我在网上帮你重新订了机票，班机时间明天早上九点。你的真心，就留在机场见证吧。我说过，我是不会离开的。林伟林，你能想出一百种方法留下来，我就有一百零一种方法可以赶你走。这一次我必须留下来，因为这是你五年前欠我的。林小姐，走吧。林律师，你再让我等一下好不好？就等一会儿。对不起，林小姐，你必须要走。走吧。林律师，你在我们家待了那么多年，你看着我长大，我求求你再让我待一会儿好不好？就一会儿。好了，你别再为难我了。林律师。这么久远的事情，也要翻来覆去说个不停。难道说，这么拼命的想要留下来，是想重温旧情？怎么可能？就算我再傻再笨，也绝对不会再爱上你第二次。绝对不会。对，不会再被你迷惑，不会再为你动心。不会再爱上你。如果你不相信，就把我留下来，看我会不会为了你动摇。你说什么？反倒是你，怎么那么激动？难道说，想重燃旧情的其实是你？重燃旧情？我看你是痴心妄想吧。话说的再漂亮也没有用，一切还是要看行动。你敢跟我打赌吗？赌什么呢？赌让我留下来，看我们谁先重燃旧情。先动情的人先输。如果你输了。就让我留下来。如果我输了，我离开，绝不回来。从爱你两次，就是对我最大的惩罚。但是在这个赌约结束之前，你只能住在这个公寓里。你所有的行为都必须在我的掌控之下，手机要二十四小时开机，我才能掌控到你。还有，我有自由进出这公寓的权利，所有条件，没有商量的余地。就算你能控制我的人，但是你也控制不了你自己的心。没关系，我们就拭目以待嘛。好，我会住在这个房子里，也会答应你所有的条件。现在，你可以走了。
，是不是？这就当是预约赌注吧。我建议你混蛋。你给我滚！经理让我们按部门分行，哎，人家一大早的工作都是各种文件的报表，我们可好，一来公司就是干体力活，这大学真是白念了。昨晚的电视剧啊，可精彩了，怎么了？被亲姑姑夺产的豪门小姐回来复仇，哦，结果啊，把公司弄得人仰马翻了。哼，那电视剧啊，怎么跟现实那么像？那可不嘛！哎，我听说那个豪门小姐。私底下还暗中收购股东股份，还有跟亲姑姑抢公司呢。那胡家呀不会轻饶他的。哼，谁知道呢？哎，干活干活吧。这些诗情路雅、巾帼补水的礼盒套装啊，是我们公司这个季度的福利，你们认真的清点一下。下班之前啊，必须发放到各个部门。如果发不完的话，你们就别回去了。省得让人家部门的人说咱们后勤部不干正经事儿，整天就研究收购人家的股份。这些礼盒啊，可都是点过数的，你们甭想着偷偷摸摸的往回带。发福利没咱们就算，还整天逼咱们干活，这明明就是刁难人嘛！没关系，我留下来就可以了。你们有事可以先走。这根本不是按不按时下班的事儿，他这明明就是在针对你嘛。反正这些工作总要有人来做，我慢慢做，肯定能做完的。威灵，我们怎么可能丢下你呢？三个人搭把手，很快就可以发完的。就是。威灵，你不能总是被人欺负呀。我知道了，谢谢你。跟我们还客气什么呀？来，所以我必须要坚守在恒盛，没有任何人能够在我胡心眼皮底下捣乱。王书伟，到办公室来一下。我打算把林威林提升为总裁第二助理，你去办理一下。总裁第二助理？你的意思是说，就让他坐在那里办公啊？呃、啊，不不不。我说胡总，我劝你还是不要跟董事长硬碰硬。如果你是恒盛的皇帝，那董事长就是恒盛的太后哎。我觉得你还是不要激怒董事长的好。如果不把林威林升成第二助理，那夺产的传闻恐怕让他吃不消。所有人会趁这个机会踩上一脚。你要知道，这个世界上唯一能让林威林受苦的人，只有我。好，那我这就去办。哦，对了，要记住，如果外界有任何的质疑，不要回。放心吧，我是不会把某人嘴硬心软的事情说出去的。
。姚总，为什么来后勤部啊？没有别的意思呀、啊，保护你而已。没有像我这样的男人替你撑腰，流言蜚语就可以扒你一层皮。你看这些杂活，怎么也够你忙一个礼拜的。那我还真是要谢谢你了。不过你为什么要为我做这些？虽然我们小的时候是有一些交情。但是也不至于让你记到现在。姚君莫，你到底在想什么？你还真是直接呀，不躲避。孩子们，他们为什么会在一起啊？哎，你看，你不能这么问一个男人，因为他们自己都不知道。当男人开始思考这个问题的时候，就是一段感情的开始。哎，您好，哎，您来了，王特助，怎么来后勤部啊？我是来替胡总送人事调任通知单的。你为什么又在这儿啊，姚总？有事快说吧。这是胡总签署的人事部盖章的调任单，从今天起，后勤部的林维玲被调到总裁办公室。职位是总裁第二助理。总裁第二助理，王世伟，你确定你没有找错人吗？你还是赶快去社工室吧，我们还要赶着去总裁助理室报道呢。去去去去去，快点！威玲，你被调到总裁室了，我们都舍不得你啊。威玲，调到总裁室好好做啊。我也舍不得你们。去啊！走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，两个怎么在这儿啊？不应该在楼上吃吗？和朋友吃饭才有意思啊！就是。哎，对了，听说你要升职了，真是恭喜你了！以后工作上如果有什么问题的话，尽管来找我。谢谢你，李总。不客气。木柴，你怎么知道一定是好事？虽然升职流言不攻自破，但是从现在开始，你要跟胡千宇在一起工作，所以是好是坏？说不定。不过，胡千宇也不像他们说的那么冷酷，没人性。他对你还是处处留心的。嘿，海龙，告诉大家一个好消息。什么好消息、啊？在我一再推荐之下，胡千宇终于同意带大家去海边玩啦。嗯。他不像是会跟我们一起玩的人。这只能说我们总裁啊，终于做了一件他年龄该做的事情。哎，千羽呢？要想抛弃你的工作，抛弃你老板的话，去外边玩，我没什么意见。嗯，胡总的工作指示才是我王书维最高纲领，什么阳光沙滩啦、冲浪美色，通通都是过眼云烟。不过书维啊，我说真的，难得来海边玩，出去放松一下。哎
，反而是你应该多休息，劳逸结合。为什么不到海滩去挥洒挥洒汗水，享受享受青春呢？还有工作需要完成。那就是太可惜了。可惜。我对出风头这件事情不感兴趣，想周末去做个。嗯，真的什么都留给他吗？我觉得君莫这次说不定要捷足先登喽！哎，把你脏手拿开下场吗？我下场？为什么我下场？你没有看到比赛吗？四比一，你们被打得很惨。哎，对面的是我妹妹，另外是我好兄弟，我不忍心下手。所以你意思是说，如果不是你的妹妹，还有你的好兄弟，你才会打真的？吴千羽，如果对手是你的话，我绝对不会输。要不要离兵？好啊，没问题。李文林，你先下场。性荷尔蒙。
没事吧？怎么样？打得不错，你这不成吗？侥幸。哪有？我到最近比较累，我休息一下就好了。不要因为我破坏了你们美好的假期。干嘛这样说？既然胡总醒了，那我先出去了。哎，林伟玲，你觉得作为一个总裁第二助理，这个时候还有资格去享受阳光、沙滩、冲浪、美男吗？有王托助你在，我需要干什么吗？当然有。力气活，林文玲，我现在以总裁第一助理的身份安排你这个第二助理，留下来照顾胡总。也太黑暗了吧！你才知道呢，这就是职场。你在装睡啊？看样子你没什么事，那我先出去了。这么快就要放弃赌约吗？不是说让我赌心才可以永远留下来吗？就帮我拿杯水吧。放心，我会留下来照顾你。至于赌约，我也会撑到最后，看着你认输。Supervision 的手机销量持续涨高，所以公司接下来
我们工作重心会基于 Supervision 技术研发出的数字家庭计划，这给我们恒盛带来了非常大。除了工作外，你觉得没有其他事情跟我交代了吗？让他进来。董事长，您找我？你不但没有开除他，还升他的职。公司的员工犯了错误，你没有惩罚，还有鼓励，这就是你管公司的方法吗？妈，我在公司，请你叫我董事长。董事长，现在面对反对派，也在等着看我征战大战。我们现在应该做的，就是表现出像一家人一样，即使那是假象。能够自欺欺人的，才叫做假象。除非你是要自我麻痹。在这个时候，你说我们其乐融融一家人，你在自欺欺人吧？是，董事长，我也希望将黄浩然事件的影响降到最低。毕竟。这是我一手造成的。我希望尽自己的能力，让恒盛免受伤害，也希望心仪您能放心，可以看到我的真心。你的真心话，我已经听过很多遍了。我也告诉过你，如果你是真的有孝心的话，要么你就安分守己的留在胡家。不要过问公司的任何事情，要么你就回到你的美国，安心的过你自由自在的生活。可是你两样都不选择，你要我怎么相信你？你留下来一定是有阴谋的。没有，心怡，我只是，只是什么？我留下来，是有一件事情我必须调查清楚。心怡，我爸自杀那天，你是不是也在现场？吴林，你在胡说什么？是谁在你面前风言风语的？心怡，你是不是有事瞒着我？我爸自杀那天，你到底在不在现场？到底发生了什么事情？为什么现在所有人都在说你彼此多惨啊？我再问你一遍，是谁在你耳边煽风点火？心怡，我求求你，求求你告诉我，到底发生了什么事情？我没有资格问。就算你不说，我也会知道到底是谁。我现在一个字都不想再多说，并且我要奉劝你一句话：好奇心是会害死人的。心怡，你听我说。你现在给我出去！心怡，闭嘴！心怡，你听我说。心怡，心。至关重要的事情
，但只有我一个人不清楚是怎么回事。我一定要弄明白，为什么从我回来以后，我的生活就发生了翻天覆地的变化。我身边爱我的人，一个个都抛弃了我。我一定会调查清楚的。胡总。董事会内巡反对派对数字家庭计划很有意见，知道了。千羽，你没事吧？没事。不知道这一次他们又有什么主意？哇，千羽，厨艺果然不错，看来别人夸你也不全因为你是老板。嗯嗯嗯，这么棒厨艺，一定练了很多年啊。其实没有。哎，我第一次帮人家做饭的时候，看到对方心满意足的样子，我自己也觉得很幸福。所以从那天开始，我就养成了喜欢做饭的习惯。那我想，第一次做饭应该是为了董事长吧。董事长看到自己的亲儿子端上来的饭菜，应该会很开心吧？怎么可能啊！一个十几岁的大男孩，第一次做饭是为了妈妈，应该是为了自己的初……嗯，初什么？初恋呢？嗯，哦，我还真忘了，国内外的不同了。不过我记得，我每次在母亲节的时候，都会给妈妈做一份丰盛的爱心早餐呢。哎，哎，哎，我说的是真的。哎，不过我真是不知道，胡总，你有这么青涩的一面。常年在国外，我好像错过了很多精彩的事情啊。千羽，说吧，你的初恋的故事。不要一脸落寞呀！男女初恋，白头偕老，就好像说这个世界上真的存在着圣诞老公公一样，都是人们不忍心戳破的谎言。嗯，初恋是用来怀念的。哎，五年都过去了，别再纠结了。讲一讲你的初恋故事。对呀、啊，说来听听吧。就让我说说我的初恋吧。我，这还用说吗？肯定是被人堵在厕所里面暴打一顿吧。哎，你不要乱说啊！哎，啊，看来还真说对了，真被打了一顿。往事就别提了。沐尘，嗯。说说你的初恋吧。哎，我的初恋啊，嗯，其实说起来很甜蜜。对方是个华人女孩，就住在我们家的隔壁。后来我们慢慢长大之后，算是很和平的分手吧。切，跟电影电视剧一样，好无聊啊。哎，你别老说别人，你呢？我倒是很好奇。什么样的女生才能让你情窦初开呀、啊？哎呀，恋情太多了，我都不记得哪段是初恋了。在感情的世界里，太潇洒不一定是件好事。谁又知道呢？在我的世界里，爱情从来不单纯。干杯！干杯！来来。
，干杯！干杯！明天就是你们生日了，准备怎么庆祝呢？我的生日就是被心仪赶出家门的日子，不知道怎么面对，有什么值得庆祝的吗？对不起，让你想起伤心的事。放心吧，今天和朋友在一起，得到了满满的正能量。和朋友？哪一位朋友？公司的一个部门领导，李牧尘。不知道为什么，在牧尘的身边，总会让我放松。但是我对牧尘并没有特别的想法，对我，他更像一个值得信赖的大哥。你常常提到的胡千羽呢？他值不值得你信赖你对胡千羽是什么感觉？爱恨相缠威廉赶到美国去，是我喜欢他，是我追求他，不是他引诱我。行了，我不想再跟你提这个事情。你不想提是不是？那我去机场接他。你试试看。你要是敢把他接回来，后果自负。你不会的。我有多狠，你最清楚。提供你全额的奖学金，另外你毕业之后可以来恒盛高薪就职，但是条件只有一个，需要照顾一个叫林威林的女孩。No problem。吴先生，关于资助林威林的事，你确定不公开任何信息吗？除了账号之外，其他的不用透露。好的，吴先生。这位叫林维林的女孩对你这么重要，隐姓埋名也要帮她。我想不到我们彼此选择默默说不，也许是的，没说出口的那些在意。好了，文件都齐了。
你真的不能告诉我他的其他消息吗？非常抱歉，除了这个通讯账号，你的捐助人拒绝透露任何信息。好了，孩子，加油吧。慌里慌张的有什么急事？我收到消息，林瑞玲要回国。他不是被某个华尔街投行录用了吗？最后他还是拒绝了。想办法拦住他。拦住他？可是你一直深爱着林瑞玲，为什么不准他回来？还有一个小时才过午夜零点，我带你去看点东西。你要带我去哪里呀、啊？等一下你就知道了。确实是一起长大，但是并没有血缘关系。过了今天之后，你就是成年人了。从今天开始，就让我们回到原来的身份吧。哥，你怎么了？我是不是说错话惹你不开心了？我们从小长在一起，玩在一起，我一直都把你当成我的小妹妹。但是不知道从什么时候开始，你在我心目中已经不只是个妹妹了，而是一个特殊的女孩
我相信，你也感觉到，我在你心目中应该不只是一个哥哥。十八岁以前，我都是以哥哥的身份照顾你。从今天开始，就让我用另外的身份来陪伴你吧。叔叔，我现在的心好乱。心为什么会烦乱呢？因为胡千羽。每当想起当年胡千羽对我的无情，哪怕一瞬间的感动。都会让自己感到罪恶。董事长。你找我？我跟你说过，他是不会安分的。现在连你身边最好的朋友都在被他利用。说吧，今后你要怎么打算？别担心，我自有我的安排。都到了什么时候了，你还在敷衍我？是不是你对他还有感情啊？当然没有。证明给我看。好啊，妈，你不是有很多名媛淑女的资料吗？我看这样子好了，我们就安排一些你认为可以嫁进胡家的女孩子来相亲吧。真的？当然是真的。只要你不介意每天家里上演宫斗戏就好。你在说什么？妈，请相信我，相信我自有安排。刘维林留在这里，绝对是有利用价值的
，证明给我看，我才相信你。喜欢吃什么？都可以。明明是我约你吃饭，我自己却迟到。嗨，没事的，女生都有迟到的权利嘛。<笑>男人约会迟到，实在是很不好意思。如果是胡总的话。是可以原谅的。服务员，服务生，我们点餐。所以说呀，在美国打工虽然很辛苦，但是可以遇到很多有趣的人。我现在很多美国好朋友就是在打工的时候认识的。哦，是吗？哇，那你可真的比我幸运太多了。我觉得我那会儿在英国打工的时候，成天对着的，就是些土豆的各种做法。所以我现在看到土豆啊。心里头有阴影吗？怎么了？没有，我就是想说，回国之后，工作就没有那么有趣了，反而遇到很多困难，让我很无助。哦，其实你工作上遇到什么问题的话。都可以来找我，说不定我可以帮得上忙的。谢谢你，牧尘。不过，我真有件事想请你帮忙。什么事情？我手上有一份报告要完成，但是需要去档案室调查一些资料。你可不可以再带我进去一次？啊，这样。啊，真是抱歉了，恐怕这一次要让你失望，因为上一次我带你去的时候已经是违反公司的规定了，所以不能再带你去第二次了。哎，不过你可以把你需要的资料告诉我，我帮你去搜集。没关系，谢谢你，我自己再想办法吧。啊，不好意思。你是不是哪里不舒服啊？感觉你脸色好差、啊。估计刚刚笑得太开心，脱妆了吧？是吗？怎么样？你没事吧？是不是发烧了？先生，小姐，这是你们的红酒。红酒？对。不好意思，我们好像没有点红酒，是不是上错了？哦，我们没有搞错，是里面那位先生送给二位的。哎，你们怎么会在这儿？坐吧，我和徐小姐在这里用餐。对了，我们好像见过几次，只是没有正式介绍。这位是我们首席技术官李牧尘，这位徐小姐，我想我就不用多说了。徐小姐你好，一直想要认识你，没想到今天在这儿碰到。李先生客气了。这位小姐，我在恒盛也遇见过几次，原来是李先生的女朋友啊。两位站在一起可真是相配啊。啊
，这位是林小姐，我们只是同事而已。来这么浪漫的地方吃饭，恐怕以后就不仅仅是同事了吧？是吧，林小姐？徐小姐你好，我很喜欢看你拍的电影，谢谢林小姐。好了，你们慢慢吃吧，我就不打扰了。服务员，哎，这桌算我的。好的，先生，走吧。哇，这么贵的一瓶酒啊，真是大方。哎，不过你不喝酒的。车，你自己回去。千羽，这算什么约会呀、啊？这已经是你第二次虚拟接近李牧尘了，我的耐心不等于放纵。跟你再说最后一次，不要再轻举妄动了，不要每次都在那边惹事，老让我来帮你伤口。我不知道你在说什么。你利用李牧尘进入大案室。你以为你瞒得住我妈吗？新一总是知道一切，掌握一切，可是为什么不告诉我？我爸自杀当天，他就在案发现场。你这些所谓的发现，你觉得当年警察调查会不知道吗？反对派难道不会一直咬着这个不放吗？如果真的有隐情，你又怎么可能随便走到大案室里面找到证据呢？你如果不相信我，就尽管来找我吧。不要去救别的男人
烦帮我把这个礼服包起来。先生太有品位了，这件礼服是我们限量款的品牌。那我想请问一下您，您想选什么号码呢？这我不太清楚了。那穿这条礼服的女士，她的身高、胸围、腰围以及臀围的号码是多少呢？嗯，这我也不太清楚了。嗯、呃，她的腰围应该是差不多。这样，胸围。这位小姐就是这件限量礼服的女主人。她的身高还有三围，大概是这个数字。麻烦你帮她选一个合适的号。嗯，好的好的，我知道了。不过说真的，这位女士真的好漂亮哎。啊，两位先生，你们稍候一下，我去为你们取礼服。谢谢。好的。顾总，一切搞定。哼，你怎么会有林威林的照片？我特助哎，特助的意思不就是老板特殊事件的小帮手吗？那你为什么会有他的三维尺寸？呃，工作需要。哎，小姐，能不能麻烦你快一点啊？哎，我们很着急的。好的，请稍等。突然出现在我房间里啊！下次你出现的时候，能不能提前通知一下？我没有这项义务，更何况按照我们的赌约条款，我本来就有自由进出的权利。林威林，如果你不愿意的话，我随时可以撕毁赌约。嗯，那倒不用了。你也要去参加雅尔的慈善晚宴吗？做慈善不分高低贵贱，怎么，我这样的工薪就不可以去吗？那你是跟谁去呢？姚君莫。嗯、所以这件衣服是姚君莫帮你付钱的。这一件衣服是我自己花钱买的。胡千羽，你能不能不要总是小瞧我？你跟姚君莫应该不属于同一类人，不过最近你们好像走得挺近，仿佛好像是在谈恋爱似的。我跟姚君莫只是普通的朋友、同事，为什么不能走得近？你在担心什么？我担心你。担心我会利用姚氏的势力，然后威胁到你。果然，你还是那么的冷酷。为什么你每次出现，都会影响到我的心情？我要换衣服了，请你出去叔叔，为什么最近都不常回复我？我现在的心情真的很孤独，很难过
你叫他干嘛？把他给我我们正在慈善晚宴的贵宾通道为您做报道。主持人，哎，你好，姚总，你来参加慈善晚宴，可以讲几句话吗？很高兴参加恒盛的慈善晚宴。谢谢谢谢。刚才呢，接受采访的是姚世杰。这种场合其实没有几个人会说真话，大家都是客气、社交而已。可是我都不知道我一会儿上台应该说什么。很简单，你看到女士，就夸她的礼服很漂亮。接下来。你就随便跟他瞎聊，然后男士更简单，只需说一句“某某总”，听说你的生意越做越大，接下来你就随便听他们吹牛。你好像很熟悉啊。没办法，熟能生巧，参加的多了，所以要想办法让自己轻松一点啊。我们恒盛集团对这个项目一直都非常有信心。数字公益项目，很快就能和大家见面。好，谢谢，谢谢。哎，君莫，哎呦，穿这么红帅，想抢我风头是吧？千羽，原来你的五官是我们特种，<笑>我有那么荣幸吗？现在社会越来越充满爱心，就连王特助也来参加晚宴了。哎，什么叫就连？我平常做善事都很大方的 ，OK？ 哼，是是是，平时为人小气而已。我小气，林伟林，你评评理，你觉得我这个人小气吗？这里不是你应该来的场合，胡总。那我应该出现在什么场合？至少不是花了所有的心血，就为了把一件入场的礼服。千羽，宴会就要开始了，瑶瑶在里面该等着急了，我们都进去吧。啊，林文玲，你的行为不要总是让人家误会。当个有分寸的人，做适宜的事，我想这件事情。不用我来教你。那就麻烦你了。不好意思，我还是想打车自己回家。我怎么有一种被利用后瞬间又被抛弃的感觉？不好意思，对不起。
，你怎么也上来了？带你去另一个好地方。师傅，开车吧。好的。这里人好多，好热闹啊！对啊，这边有很多小吃的，不要看这边很简陋，但是呢，这边的鱼豆腐很好吃，很多人专程来这边买。你好像对深圳的小吃特别熟悉啊？那当然了，我是深圳美食活地图。来。哦，没关系，我自己来就好。那怎么能行啊？不是说男人贴心的时候。最能打动女孩的心，眼下这么好的机会，我可不能放过。你为什么总是想要打动我的心呢？因为我们俩都是孤零零的，渴望家而得不到。骗你的吧？真正的原因是因为我爸喜欢你，难得我也动心了，所以就紧追不放喽。你到底哪句话是真，哪句话是假？突然想起来，小时候跟我妈在一起的时光。那个时候我们真的很穷，一碗干面就可以当饭吃。姚家什么时候有这么落魄的时候啊？还有什么你妈妈？你跟姚姚不是一个妈妈吗？我跟姚姚是同父异母。我怎么从来没有听瑶瑶提起过？估计瑶瑶也觉得，这件事情解释起来的话会有点复杂。那你妈妈是姚伯伯的第一任妻子吗？其实，严格来讲，我妈算是情妇。那个时候，我们一起过着贫穷的日子，直到七岁，才被接回姚家。那你妈妈到现在在哪儿啊？他过世了，对不起啊。都是陈年旧事，没什么对不起的，多吃一点吧你给我打电话干嘛？马上回家，不说第二遍。知道了。朋友打电话过来，有什么事吗？不是朋友，是房东。不好意思，我可能要回去和房东处理一些事情。没事，我送你吧。嗯。这可是你第一次允许我。送你回家。这么高档的小区，作为一个助理的薪水，能支付吗？谢谢你送我回来，明天公司见吧。哎，难道你没有准备请我上去坐一坐吗？今天晚上确实聊得很开心，但是我们的关系还没有到请你上去坐一坐的地步。今天晚宴的时候。我听徐冉说，你跟牧尘好像私交不错啊。我交朋友不需要向每个人报备吧？那位就是你口中所说的房东吧？先是李牧尘，再是胡千羽，你真的带给了我很多惊喜啊！我跟他们两个没有关系，你不要瞎猜。放心了
，有没有关系，我不会放在眼里。毕竟，除了感情之外，我可以帮助你更多。为什么你们每个人都觉得我金恒盛另有目的啊？姚君莫，拒绝的话，我不想再重复了。你就接受我的好意不行吗？威令，不管怎么样。千万不要忘记我对你的承诺。晚安。嘿，青迪。我跟你说过多少次了，不要跟杨君莫走得太近。大家都会怀疑你的动机，难道大家对你的误会还不够吗？刘威林，要注意你的言行举止。我已经很注意我说的每一句话，做的每一件事了。可是不管我怎么做，都消除不了别人对我的戒心和疑虑。告诉我，我要怎么做大家才能接受我？没有人在乎我的感受，没有人告诉我父亲为什么会自杀。在乎，我把他一直当做妈妈的心意，把我赶出家门。你告诉我，我要怎么做？我要怎么做大家才满意啊？是。